السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح شابتر 1 الفصل الاول انيمال بيبيز اللي هي اطفال او صغار الحيوانات في الجزء الثاني من الكتاب اللي هو بعنوان The World Around Me العالم من حول وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى ان انتوا تكونوا شاركتوا الدرس اللي فات مع اصحابكوا علشان يقدروا يتابعوا معانا والكل يستفيد وزي ما احنا متعودين يا ريت نحضر الكتاب وقلم وكشكول للملاحظات عشان نكتب فيه الكلمات الجديده ولو مش معاك الكتاب او ما استلمتوش اعمل كشكول مخصص للديسكفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم والنهارده هنشرح بيج 52 والدايركشنز بتاعتها كالاتي ماي اوبزرفيشن نوتس ماي اوبزرفيشن نوتس اللي هي ملاحظاتي المكتوبه او بسجل ملاحظات ونوت بمعنى ملاحظة نوتس بمعنى ملاحظات observation يعني يلاحظ my observation notes بمعنى ملاحظاتي المكتوبة أو أسجل ملاحظاتي the directions بتاعتها كالآتي draw to show draw to show يعني ارسم لتوضح one animal حيوان واحد or signs أو علامات of an animal لحيوان you observe it انت لاحظتها يبقى draw to show ارسم لتوضح one animal حيوان واحد or signs أو علامات of an animal you observed أنت لاحظتها لحيوان أنت لاحظتها وزي ما احنا شايفين هو سايب لنا مربع أو بوكس هنا في الصفحة نقدر نرسم فيه حيوان احنا لاحظناه وشفنا شكله أو علامات خاصة بحيوان معين احنا لاحظناه وشفنا شكله حزينا حبايبي إن هو بيوضح لنا الح... لسه بنكمل الدرس بتاع النيد والونت اللي هو الحاجة والرغبة وطبعا احنا عرفنا في الدرس الدرس اللي فات النيد اقوى من الونت لان الحاجة هي شيء انت ما تقدرش تعيش من غيره حياتك بتتوقف عليه لانها حاجة اساسية اما الونت اللي هي الرغبة حاجة انت تقدر تستغنى عنها وممكن تعيش من غيرها ووضحنا الفرق بينهم بالتفصيل في الشرح اللي فات لو انت مش عارفه يا ريت يا ريت ترجع آه هنا هو مطلوب منك ان انت ترسم حيوان وتوضح آه الحاجات المميزة فيه لو انت مش مش هترسم حيوان معين ارسم آه علامات مميزة الحيوان حيوان معين في دماغك زي الزرافة مثلا الزرافة عندها لونج نيك او رقبة طويلة علشان هي بتاكل اوراق الاشجار ولازم ربنا خلق لها الرقبة الطويلة دي فعشان تساعدها في ان هي تعيش زي السلحفة اللي هي عندها بيت بتقعد فيه في اي وقت لانها بطيئة جدا وبتستخبى فيه من اعدائها فانت هترسم هنا حيوان معين في حاجات مميزة انت لاحظتها في شكله او علامات خاصة بحيوان معين انت لاحظتها عليه تمام وبالتالي تحدد حيوان في عقلك وترسم الحيوان ده او ترسم علامات مميزه لحيوان معين انت بتفكر فيه وبكده نكون انهينا شرح بيج 52 ونوصل لبيج 53 او 53 او 53 وعنوانها كالاتي ار يو ماي مامي هل انت امي ار يو ماي مامي هل انت امي ودايركشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين لوك يعني انظر ات ذا ادلت انيمالز على الحيوانات الكبيرة الحيوانات الكبيرة ليسن تو يور تيتشر اسمع لمعلمك اسمع معلمك هيقول ايه زن ثم بعد ذلك زن ثم بعد ذلك point to the correct animal point to يعني اشر الى the correct يعني الصحيح animal يبقى الحيوان الحيوان الصحيح أيو أيو او الحيوان اللي المعلم بتاعك هيقولك عليه يعني فبيقولك ايه انظر على الحيوانات الكبيرة واسمع المعلم بتاعك شوف هو هيقول اسم اني حيوان او ايه الصفات بتاعت اني حيوان وبعدين اشر للحيوان اللي هو يقصده ده اول جزء في ال directions تاني حاجة circle circle يعني ضع دائرة و circle بتيجي معنى دائرة the animals الحيوانات هو التي live in or near water in blue الحيوانات اللي بتعيش live يعني بتعيش in في or او near بالقرب من water المياه او الماء 
ان بلو بالازرق يبقى شوف الحيوانات اللي بتعيش في الميه او اللي قريبه من الميه حط حواليها دايره باللون الازرق تمام ده المطلوب الثاني المطلوب الثالث منك سيركل ضع دائره ذا انيمالز حول الحيوانات هو ليف التي تعيش اون لاند على اليابسه على الارض ان جرين بالاخضر يبقى هتحط دايره حوالين الحيوانات اللي عايشه على الارض باللون الاخضر وحو... والحيوانات اللي عايشه في الميه او قريب من الميه باللون الازرق تمام والارض يعني اليابسه زي ما احنا قلنا واللي هي ان انجلش معناها لاند تمام فمره ثانيه دايركشنز بتقول لوك ات ذا ادلت انيمالز انظر على الحيوانات الكبيره ليسن تو يور تيتشر اسمع معلمك ذن بوينت تو ذا كوركت انيمال بعد ذلك اشر الى الحيوان المقصود الحيوان الصحيح سيركل ذا انيمالز هو ليف ان اور نير ووتر ان بلو ضع دائره حوالين الحيوانات التي تعيش في الميه او بالقرب من المياه بالازرق سيركل ذا انيمالز ضع دائره حوالين الحيوانات هو ليف on land in green التي تعيش على اليابسة بالأخضر تمام وبكده نكون آآ آآ وصلنا لشرح الدايركشنز بتاعتها وننظر على الحيوانات الموجودة في البيج دي وهم موجود قدامنا هنا 5 pictures أو خمس صور 5 pictures أو خمس صور أول صورة فيها كامل كامل يعني جمل تاني صورة فيها جراف جراف يعني زرافة تالت صورة فيها فش فش يعني سمكة رابع صورة فيها تيرتل تيرتل يعني سلحفاء خامس صورة فيها بيرد بيرد يعني طائر واحنا عايزين ناخد بالنا ونعرف ايه الحيوانات اللي عايشة في المية او قريب من المية وايه الحيوانات اللي بتعيش على اليابسة او على الارض في الصور دي ونقولهم مرة تانية كامل كامل يعني جمل كامل يعني جمل جراف جراف يعني زرافة جراف يعني زرافة فيش يعني سمكة فيش يعني سمكة تيرتل يعني سلحفاة تيرتل يعني سلحفاة and bird bird يعني طائر bird يعني طائر ونبدا بالجمل يا اصحابي الجمل مين يعرف او الكامل مين يعرف الكامل بيعيش على اللاند ولا بيعيش في الووتر او نير ووتر قولي كده يا كنزي شاطرة ال ال الكامل بيعيش على اللاند بيعيش على اليابسة ونحط حواليه دايرة باللون الأخضر لأن هو بيعيش على اليابسة ونتنقل للصورة التانية وفيها الجراف الجراف أو الزرافة ومين شاطر هيقولي الجراف بتعيش on the land ولا in the water مين الشاطر اللي هيقولي الجراف بتعيش on the land ولا in the water بتعيش على اليابسة ولا بتعيش في المية لا ينتصار ما بتعيش في المية الجراف بتعيش on the land on the land يعني على اليابسة والجراف اللي هي الزرافة بتعيش على الأرض ما بتعيش حتى بالقرب من البحر هي بتعيش على الأرض ونتنقل للصورة التالتة وفيها الفيش فيش يعني سمكة والفيش مين الشاطر من أصحابي هيقول لي الفيش بتعيش on the land ولا in the water بتعيش على الارض ولا بتعيش في الميه مين قولي لي كده يا نهى قولي لي كده ايوه شطره بتعيش في الميه ان ذا ووتر فيش بتعيش ان ذا ووتر ات ليفز ان ذا ووتر بتعيش في الميه ونتنقل للصوره اللي بعد كده وفيها التيرتل التيرتل هنا بتعيش في انتوا شايفين في الصوره التيرتل دي عايشه على اللاند ولا ان ذا ووتر هنا هي عايشه في الميه او بالقرب من المياه التيرتل بتعيش في الميه او بتعيش بالقرب من الميه او من المياه وزي ما احنا شايفين اخر صوره بالنسبه لنا في الـ في البيج هنا هي صوره البيرد والبيرد يا اصحابي بيعيش اون ذا لاند على اليابسه ولا ان ذا ووتر في الميه مين هيرد عليا مين الشاطر اللي هيقول لي البيرد بيعيش اون ذا لاند على اليابسه ولا ان ذا ووتر في الميه شاطر شاطر البيرد بيعيش اون ذا لاند على اليابسه وبكده نكون انهينا بيج 53 او 53 ونتنقل للبيج اللي بعد كده وبكده نكون وصلنا لبيج 54 او 54 وعنوانها كالاتي لاند 
and water graph الرسم البياني أو الشكل البياني أو التمثيل البياني للأرض والمياه أو اليابسة والمياه land يعني أرض أو يابسة and water والماء graph يعني شكل بياني أو تمثيل بياني و directions بتاعتها كالآتي color يعني لون on the graph uh, على الشكل البياني أو الرسم البياني to show لتوضح how many water animals you counted كم عدد حيوان مائي أنت عديته كده احنا نعرف ان البيج دي او الصفحه دي مرتبطه بالصفحه اللي قبل منها اللي كان فيها حيوانات اليابسه والماء فهو هنا بيقول لك لون على الشكل البياني ده اللي هو قدامنا آآ آآ كم عدد كم حيوان بيعيش في الميه انت عديته يبقى وان مور تايم او مره ثانيه كلر اون ذا جراف لون على الرسم البياني تو شو لتوضح هاو ماني كم عدد ووتر انيمالز يو كاونتد حيوان مائي انت عديته هنلون على الرسم البياني ده واحنا هم كانوا طالبين مننا ان احنا نعمل حواليهم سيركل بالازرق يبقى هنلون مكانهم بالازرق برضه تاني حاجه كالر يعني لون اون ذا جراف على الشكل البياني تو شو لتوضح هاو ماني لاند انيمالز يو كاونتد كم عدد حيوان بيعيش على الارض انت عديته وبكده نعد الحيوانات اللي احنا شفناها في البيج اللي فاتت هم خمس حيوانات الكامل ده بيعيش على اللاند والجراف بتعيش على اللاند فيش لا البيرد بيعيش على اللاند والتيرتل لا ما بتعيش على الارض على على اللاند فيبقى كده عندنا 3 animals live on the land عندنا 3 حيوانات بتعيش على الارض يبقى هنلون هنا باللون الاخضر في هنا land وفي هنا water هنلون هنا باللون الاخضر 1 2 3 الثلاث مربعات دول 3 squares باللون الاخضر او in green تمام علشان نوضح ان احنا عدينا تلات حيوانات بتعيش على الأرض أو على اليابسة ونرجع تاني نشوف how many water animals we counted احنا عديناهم وهنشوف هنا هنلاقي في البيج اللي فاتت عندنا الفيش بتعيش في الووتر وعندنا الترتل بتعيش in the water برضو في المية برضو نرجع ن color on the graph نلون على الشكل البياني تاني وعندنا هنا ووتر عندنا two animals يبقى هنلون two squares مربعين one two هنلونهم باللون الأزرق زي ما هو كان طالب مننا نعمل سيركل باللون الأزرق هنعمل تلوين برضو باللون الأزرق ونلون هنا one two باللون الأزرق وبكده نكون حلينا الدايركشنز بتاعة البيج دي وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول ونوصل لبيج 55 او 55 والعنوان بتاعها كالاتي animals الحيوانات around حول the world العالم animals around the world الحيوانات حول العالم والdirections بتاعتها كالاتي draw a line ارسم خط from the animal من الحيوان to its correct habitat للموطن الصحيح بتاعه correct يعني صح أو صحيح و habitat بمعنى موطن وهنا عندنا مجموعة صور أول صورة لماوس كامل جيراف بير فوكس تيرتل اند شارك يبقى أول حاجة الماوس أو الفار تاني حاجة الكامل الجمل الجيراف الزرافة وهنا البير أو الدبة وهنا الفوكس التعلب وهنا الترتل او السلحفاة وهنا الشارك او سمكة القرش وهم ست حيوانات زي ما احنا شايفين وزي ما احنا قلناهم وموجود هنا تحت تلات صور لتلات مواطن سي هابيتات او موطن البحر فورست هابيتات او موطن الغابة ديزرت هابيتات او موطن الصحراء والمطلوب مننا ان احنا نوصل كل حيوان بالموطن بتاعه نوصل نشوف اول حيوان واللي هو الماوس الماوس او الفار المفروض الماوس بيعيش فين يا اصحابي الماوس بيعيش في الفورست تمام طب نروح على الكامل الكامل بيعيش فين يا اصحابي الكامل بيعيش في السي ولا في الفورست ولا في الديزرت 
مين هيقول لي قولي لي كده يا ردينا شطرة شطرة ال 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 الكامل بيعيش في الديزرت في الصحراء the camel lives in the desert الكامل بيعيش في الديزرت او في الصحراء طب آه نروح على الجيراف الجيراف بتعيش فين مين هيقول لي رد علي يا فهد او يا جنى شاطرين الجيراف بتعيش في الغابة في الفورست الزرافة بتعيش في الغابة الجيراف بتعيش في الفورست نروح على البير او الدب البير بيعيش فين بيعيش في السي ولا بيعيش في الفورست ولا بيعيش في الديزرت قول لي كده يا بيدو انت شاطر شاطر البير بيعيش في الفورست برضو البير بيعيش في الفورست كلكو شاطرين وكلكو حلوين طب نروح على الفوكس كده الفوكس اللي هو الثعلب بيعيش الفوكس بيعيش في السي ولا في الفورست ولا في الديزرت شاطرين شاطرين الفوكس بيعيش في ال... في الديزرت الفوكس بيعيش في الديزرت شاطرين 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 وهو اسمه حتى تعلب الصحراء نروح على الترتل او السلحفاء ونشوف الترتل بيتعيش فين الترتل بتعيش في السي ولا في الفورست ولا في الديزرت شاطرين الترتل بتعيش في ال سي هابيتات او موطن البحر هابيتات اللي هو موطن البحر ونوصل لاخر صوره فيهم وهي صوره الشارك والشارك اللي هو سمكه القرش بتعيش في السي هابيتات ولا في الفورست هابيتات ولا في الديزرت هابيتات شاطرين الشارك او سمكه القرش بتعيش في السي هابيتات او في موطن البحر وبكده نكون خلصنا الصور ووصلناهم بالمواطن ال الخاصة بيهم الصحيحة ونكتب تحت كل صورة عدد الحيوانات اللي بتعيش في الموطن ده يعني في السي لقينا ان الترتل والشارك الاثنين بيعيشوا في السي فهنكتب هنا تو في الفورست لقينا ان الماوس والكامل والجيراف والبير بيعيشوا في ال في ال في الغابة في الفورست يبقى هنكتب هنا فور في الديزرت لقينا ان الكامل والفوكس بيعيشوا في الديزرت يبقى هنكتب هنا تو وبكده نكون حلينا ال البيج دي ونقرا الدايركشنز الموجوده تحت الارقام دي write the number to tell how many animals are in each habitat on the line above هو بيطلب منك اللي احنا لسه قايلينه بيقول لك اكتب الرقم write the number اكتب الرقم to tell لتو لت... لتوضح او لتو... لتبلغ how many كم عدد animals الحيوانات are in موجودين في each habitat كل موطن on the line above في الخط الاعلى اللي هي النقط وزي ما قلنا هنكتب في السي في كم حيوان بيعيش وفي الفورست في كم حيوان بيعيش وفي الديزرت في كم حيوان بيعيش وبكده نكون انهينا page 55 ونكون انهينا شرح الدرس الخاص بالنهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او في الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته